in my face. This is incredible magic until it's not. It's been a week. Upsides and the downsides. Botox from hell. So they did you so dirty, Joe. <laughs> oh my. <sighs> that feels really nice. プリブジェプロバイダンリビューアドレリビューがそうだしごいんねんでリビューアドレンチェーダーどこだウェクサーダー英語インコンツイチチゴあやんいかんなまなどがようやくちょめちょすめんちょけたどがウェンどぐりが
text people or read your notifications while keeping a headset on. 물리적 키보드 없이 키 입력을 하는 세 가지 방법에 대해 소개합니다. So the first way is to literally hunt and peck poking the keys on the keyboard that appears in the air in front of you. So this one is tough. The second way though, I think is actually kind of good. It's at least faster, which is looking at the key you want to interact with and then pinching to select it. So just looking at looking around the keyboard like this and selecting the keys. But then in Safari, the last way to do it is literally to just look up at the microphone and say the URL out loud, mkbhd.com. And then it just hears you and goes to the site pretty quick if it's a URL that, you know, you can actually say out loud. 그리고 결국 이것을 위해 뭘할수 있는가? 이른바 킬러 앱이 뭔가에 대해서 얘기를 하는데요. 앱은 크게 두 가지 타입이 있다고 소개합니다. 비전 프로를 위해 특별히 개발된 소스의 전용 앱, 그리고 호환만 되도록 셋업된 기존 아이폰, 아이패드 앱. So there are two types of apps on the Vision Pro, actually. The first is apps that are built specifically for the Vision Pro to take advantage of its awesome experiences. And there are a few of those right now. And then there are all the other apps, which basically are iPhone and iPad apps that happen to be compatible because the developer didn't opt out in this super glassy frosted window and shows the colors of whatever's behind it. Very glassy, almost looking like an iPad app in the air, just rebuilt with this new material design, which they have built entire environments inside of them for watching media. Proprietary format specifically for Vision Pro. So it, it drops you into a space with a full 180 degree video and screen, and then it gives you a bit of a parallax effect around the edges. So it feels like you're like looking into a window of your own photo and looking around. It's kind of incredible. You know, constellations would normally be, you can look at it a little longer and it'll pop it out. You can pull it out of the sky to get more information about it. Go through and edit a keynote just like normal if you want to. So you press that and it says, oh, would you like to go to a conference room? Steve Jobs Theater. So you can rehearse talking to your audience with your keynote slides behind you. It is genuinely incredibly immersive. Presentation app is 인상적이죠. 그러면 이런 앱들이 킬러 앱인가 하면 Now, are any of these a killer app? Not really. I mean, I don't if you're if you're looking for any one of these to be the reason why you spend like $4,000 on this headset, I don't think we have that yet. 게다가 아쉽게도 Netflix, YouTube, Spotify 앱은 없습니다. But no Netflix app for the Vision Pro. No YouTube app for the Vision Pro. No Spotify app for the Vision Pro. 그렇다면 NKBHD가 가장 좋아하는 기능은 My favorite feature is connecting to your Mac and then turns that display into a 4K window inside of the headset. So now my keyboard and trackpad still work even if it is a desktop, the keyboard and the trackpad still control everything and you can continue using it just like a normal computer but with the ability to make your new 4K monitor as big or as small or close or far away as you want, which is super sick. 4K 가상 모니터로 사용할 수 있고 주변의 여러 비전 프로 앱들을 동시에 띄워 넣을 수 있다고 합니다. 특히 비행할 때 좋았다고. You can still open up and place other Vision Pro apps around your Mac computer. So like you can have your Mac in the middle here and maybe you're editing or doing some work on the Mac app and then you have a Safari window or, or messages or whatever else you want right next to it around it. 그리고 이 기능을 빼놓을 수 없겠죠. 바로 아이사이트와 페르소나. In all the advertising you've seen of Vision Pro, there's these eyes on the outside of the headset that looks like they're kind of in like a pass through, like in a dark astronaut helmet type of thing. Easily the most memed, most unique aspect of this headset, right? I mean, it's very, very prominent in those videos. But in real life, as you've started to see from some of my footage, it is very different. <laughs> it's, as you can see, it's, it's all working, but also I think it looks nothing like the eyes from the ad. You should see my eyes. Maybe. <웃음> NKBHD가 페르소나를 아이사이트와 같이 얘기하는 것은 아이사이트로 보이는 눈이 바로 페르소나의 그것이기 때문입니다. 실제 사용자를 스캔한 디지털 아바타의 눈을 보여주죠. 조금 이상하게 보이지만 아이사이트가 보이는 것보다 훨씬 많은 기술이 들어간 결정체입니다. 얼굴을 스캐닝해서 3D 아바타로 변환을 하고 눈 추적을 통해 실시간으로 반영하며 뎁스까지 계산해서 실제로는 얼굴로부터 일정 거리에 떨어져 있는 디스플레이에 표현되지만 얼굴 표면에 표현되는 것처럼 깊이감을 주어서 나타내죠. 하지만 상대적으로 저와
모아질의 디스플레인 점 그리고 밖에서 바라보는 특히 바라보는 수직 각도에 따라 얼굴과 맵핑이 잘 안돼서 어색하게 보일 수 있는 점 한마디로 이 영상처럼 눈이 이마에 붙어있는 것 같은 어색한 광경이 펼쳐지는 거죠 기술적으로 수직 시차까지 반영해서 보여주기가 어렵기 때문일 텐데 아쉬운 부분입니다 아쉬운데 정확히 VR 기술의 현재를 보여주는 것 같기도 해요 오 신기한데? 그런데 어딘가 불편하고 어색해 바로 그런 There's my persona right there Kind of uncanny The hair is a little bit different But the face Wow 페르소나는 현재 베타 상태입니다. 시간이 지나면 더 개선이 될수 있을 것이라 믿어 의심치 않고요. NKBHD가 다음으로 요약하면서 영상을 마치네요. It's been a week. Upsides, some of the stuff that's the best I've ever seen in a headset. Immersion, placement in space, eye tracking and hand control, pass through, ecosystem, and spatial audio. And the downsides, weight and comfort, the eyes on the outside, app selection right now, battery life, and price. 다음은 월스트리트 저널의 영상입니다. 다음과 같은 주제로 접근을 했고 Ever since Apple announced this headset, I've wondered how is it going to fit in our lives? 유머러스하게 까는 맛집입니다. Or at least the better part of 24 hours. <sighs> That feels really nice. 독수리 타법 타이핑을 해야 하는 단점을 보여주기도 하고 Is Typing. Yeah, it's a struggle for anything longer than a quick message. Thankfully, I have never been so happy to see a keyboard. 그리고 맥 연동을 보여주며 가격에 대해 이렇게도 얘기합니다. And you too can have this for the low, low price of. I think you look awful. It's like Botox from hell. So oh, they did you so dirty, Joe. <laughs> oh my goodness. <laughs> I'm looking right at you. 요리를 할때 활용하기도 하네요. 그리고 비전 프로의 엄청난 장점을 발견합니다. Especially, I could cut onions all day in this. My eyes do not burn. This is amazing. 타이머를 음식 위에 각각 올려두는데 AR의 진가인 것 같아요. And now I have a second timer for six minutes that I'm putting over the mushrooms. This is just the coolest. 어두운 조명에서 글씨를 제대로 읽을 수 없거나 컬러가 이상한 경우를 보여줍니다. I couldn't read things with smaller print because of pixelation. And some stuff just didn't look like the right color. But the display quality is far better than the other leading, though far more affordable headset, the $500 MetaQuest 3. 그리고 비전 프로를 끼고 스킬을 타기도 비전 프로는 안전한 장소에서 사용되도록 권장됩니다. 월스트리트 저널이 어그로 맛집이었나? And I only wore them briefly to record some video. Siri Record spatial video. Nope, you gotta press the button. The Vision Pro's ability to record and then watch spatial or 3D images and videos is pretty great. For a day, painful, but also insightful. Vision Pro는 일 세대로서 단점이 명확하다고 얘기합니다. It's heavy. Its battery life sucks. There aren't that many great apps yet, and sometimes it's buggy. Oh, and oof, personas. For right now, it gives you a pretty great way to work and watch movies. Is that worth $3,500? That's between you and your bank account. Where are you? <laughs> 미국 IT 뉴스 매체 중 하나인 더 버지는 친 애플 성향으로 유명합니다. 좋게 말해 친 애플이고 애플의 편향적이라고까지 비판을 받는 매체인데 이런 더 버지의 비전 프로 리뷰는 Right now with this Vision Pro, the one you can actually buy, the trade-offs of going in there just aren't worth it. I get my work done with other people, and I'd rather be out here with them. 아니, 애플 찬양의 그더 버지가 이렇게 후드려 깐다고? The first thing about the displays is that the field of view isn't huge, and the essential nature of VR displays makes that field of view feel even smaller. Apple won't tell me the exact number, but it's certainly smaller than the Quest 3's 110 degrees. 500만 원짜리 기기가 70만 원짜리보다 시야각이 작다고 까기 시작해서 You can't just glance to the side of the displays because they're not sharp edge to edge. You have to turn your head a little. And whenever I looked at something particularly high contrast, like a white window of text floating above a dark desert landscape, I could see highlights reflecting in the lenses. 
If you've been paying attention to VR for the past decade, you know these are very familiar VR headset display issues. Ooh, 더 버지가 이렇게 짜게 평가하다니. 게다가 패스스루조차 훌륭한 품질이긴 하지만 카메라는 카메라라고 선을 긋습니다. The problem is that cameras are still cameras and displays are still displays. Cameras have motion blur, for example. In low light, cameras have to either increase exposure time at the cost of sharpness or increase ISO at the cost of noise, which then requires noise reduction. Which makes things blurry and dull. And cameras and displays both have real limits in terms of color reproduction. 그래도 실수로의 기존 AR 안경보다 VR 방식의 패스스루가 시야각에 있어서는 상당히 발전된 대안입니다. 아니 이 불안경 같은 시야각이 그나마 나은 거라고? 네, 아쉽게도 AR에 있어서는 VR 방식의 패스스루가 AR의 실수로에 비해서는 상당히 진일보한 방식입니다. 분명 애플은 AR 글래스를 내고 싶었을 테지만 비차단 시야각의 한계로 VR 기기 형태로 제품이 나왔는데요. 현존 최고의 패스스루 품질을 자랑하지만 카메라로 보는 세계와 실제 세계는 차이가 분명히 있죠. 더 버지가 그 점을 지적합니다. 그리고 뛰어난 핸드 트래킹, 아이. 트래킹을 칭찬하면서도 단점 언급을 놓치지 않습니다. It's magic until it's not. Think about it like this. The touchscreen on iPhone directly controls the phone. The keyboard on a Mac directly controls the Mac. The click wheel on an iPod directly controls the iPod. But your eyes aren't actually controlling the Vision Pro. Cameras are watching your eyes and turning that into input. Sometimes it isn't perfect. Is it the best I've ever seen? Yeah. But it's not perfect. 그리고 역시 무게로 인한 나쁜 착용감 또한 지적하네요. For many people, it will be the biggest and best TV they own. But you know what I'm going to say? There are trade-offs. After a while, the weight of the Vision Pro reminds you that it's on your face, and it's a very expensive TV that doesn't have an HDMI input. 마지막으로 이런 질문들로 비전 프로의 효용성에 대해 묻습니다. And so I want to come back to all those questions I've been asking myself ever since I first strapped the Vision Pro onto my head, starting with the most important one. Do you want a computer that messes up your hair every time you use it? Do you want to use a computer where you can't easily show anyone else what you're looking at? Do you want to use a computer that has two and a half hours of battery life? Listen to me. Do you want to use a computer that is always looking at your hands? 마지막으로 무려 한 시간에 가까운 리뷰를 올려준 유튜버 브라이언 통입니다. 가장 긍정적으로 평가하는 느낌의 리뷰이고 분량이 한 시간이나 되는 만큼 셋업부터 여러 사용법까지 상세하게 설명을 해주는데요. 세세한 사용기를 보고 싶을 경우 이 영상을 추천드립니다. Let's take two hands now and I can scale, increase the size to zoom, right? Pinch to zoom, pinch to shrink it in within the space of the window here. All right. 맥 연동을 극찬하네요. I'm I'm just like editing. This is real time. The latency you don't feel it at all. So That's pretty cool, but DJ Abe is showing how to do it. Oh, 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 NBA Abe, multi window, no much one of the music. Five live streams or archive streams of NBA basketball in my face. I'm freaking out already. I'm like, This is incredible. 하지만 역시 무게로 인한 장시간 착용의 어려움을 얘기하고 애플 스토어에 데모를 해볼 것을 권장하며 마칩니다. No matter what, through this whole video, this is a device that I highly recommend that you go to an Apple store if there's one near you, go through the demo process, feel it out, experience it. I think it's going to be really exciting. You're going to be like, oh my gosh, oh my gosh. But just do that first before you make a decision. 구독. 많은 리뷰어들이 공통적으로 언급하는 내용이 있습니다. 애플이 공간 컴퓨팅이라고 불리길 바라는 것과는 다르게 여전히 이 기기는 바로 VR 헤드셋이라는 거죠. 가장 훌륭한 패스스로 품질을 보여주지만 카메라를 통해 실세계를 보는 한계는 존재하고 무게와 불편한 착용감으로 장시간 사용이 어렵다는 의견도 공통적입니다. 퀘스트 3보다 좁은 시야각과 기존 VR 렌즈의 광학적 한계, 주변부 흐림이나 색소차, 간레이도 관찰되죠. 심하진 않은 것 같긴 하지만 그리고 가장 중요한 결국 이 기기를 어디다 사용할 것인가가 여전히 아직 해결되지 않은 점 같습니다. 그럼에도 지금까지의 VR 헤드셋 중 가장 진보한 기기임은 분명하며 뛰어난 디스플레이 품질, 패스스루 품질과 아이 트래킹, 핸드 트래킹 그리고 애플의 에코 시스템과의 조화는 여전히 매우 기대되는 부분입니다. 만약 맥으로 작업하는 데 있어서 충분히 사용할 만하다면 저는 개인적으로 그것만으로도 가치가 있을 것 같아요. 오늘은 출시 전 프리뷰 제품의 리뷰를 올린 유튜버들의 리뷰를 리뷰해봤습니다. 국내 출시가 되어 국내 리뷰도 할수 있게 되길 바라며 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 구독, 좋아요로 새로운 소식 놓치기 마시길 바랍니다. 감사합니다.